आइए देखें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वो शॉर्ट लिविंग स्पीसीज हैं जिनका ये हम कह सकते हैं लाइफ स्पान जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है ये ये ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन फॉर्म करते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो उसके बीच में वो जो मैकेनिज्म है वो फॉलो करता है इन इंटरमीडिएट्स के द्वारा और इन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है या इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है इन इन स्पीसीज पे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के केस में जो कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस है उस केस में हम कह सकते हैं कि तीन तरह के स्पीसीज बन सकते हैं एक हो सकता है कैटाइन कैटाइनिक स्पीसीज कैटाइनिक स्पीसीज कार्बन के केस में जो बनता है उसे हम कहते हैं कार्बो कैटाइन या इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं कार्बोनियम आयन और दूसरा स्पीसीज है जो एनाइनिक स्पीसीज है इसे हम कहते हैं कार्ब एनाइन और तीसरा एक न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास की ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हम कह सकते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है ये ये कहलाते हैं कार्बन फ्री रेडिकल्स कार्बन फ्री रेडिकल्स या एक दूसरा स्पीसीज इसमें हम ले सकते हैं वो है कार्बिन्स कार बीन्स ये हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन जब फॉलो करता है इस रिएक्शन में ड्यूरिंग रिएक्शन कुछ शॉर्ट लिविंग स्पीसीज बनते हैं इन शॉर्ट लिविंग स्पीसीज के बहुत सारे फास्ट रिएक्शंस या ये हम कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टेप वाइज रिएक्शंस ये फाइनली प्रोडक्ट को जनरेट करता है तो ये जो इंटरमीडिएट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए आइए देखें कार्बोकेटाइंस या कार्बोनियम आइंस क्या होते हैं ये जो कार्बोकेटाइंस या कार, कार्बोनियम आइंस हैं ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं या इंटरमीडिएट्स हैं जो कि बनते हैं कैसे कोवलेंट बॉन्ड के हेट्रोलिटिक फिशन से अब ये देखें हेट्रोलिटिक फिशन क्या होता है जैसे कोई एक कार्बन कम मोलिक्यूल है कार्बन कंपाउंड इसमें अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटे कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हो ये इस लिविंग ग्रुप के साथ चला जाए तो होगा क्या इस कार्बन के पास अब तीन बॉन्ड्स बचे रहेंगे और एक पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट हो जाएगा और साथ में क्या बनाएगा ये X माइनस ये लिविंग ग्रुप तो ये जो स्पीसीज है जो कि तब बना जबकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहां थे इस बॉन्ड में एसोसिएटेड ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए ड्यूरिंग बॉन्ड फिशन तो इससे ये जो प्रोडक्ट बना ये हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन इंटरमीडिएट है जिसमें कि जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है अब यहां हम ये देख सकते हैं कि इस केस में कार्बन तीन कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है थ्री कोवेलेंट बॉन्ड और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये लुविस एसिड की तरह कंसीडर किया जा सकता है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है 
और हमें पता है कि एस पी टू हैबिटाइज जो भी स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा किस तरह का शेप रखेगा एक प्लेनर स्ट्रक्चर रखेगा प्लेनर स्ट्रक्चर और ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ये किसके कारण आता है एस पी टू हैबिटाइजेशन के कारण अब यहां पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कार्बोकेटाइन का वो क्या होगा जैसे हम लिख सकते हैं ये है कार्बन और ये तीन बॉन्ड्स हैं जो कि एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है और इसके साथ हम ले सकते हैं तो ये जो तीनों आर ग्रुप्स हैं ये एक प्लेन में हैं और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये चारों हम ये कह सकते हैं कि ये चारों के चारों कार्बन और ये तीनों जो एल्किल ग्रुप्स यहां लगे हुए हैं या हाइड्रोजन है इस कार्बन पे लगा हुआ ये सभी एक सिमिलर प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं इसीलिए ये जो कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है प्लेनर स्ट्रक्चर कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां हम कह सकते हैं कि यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होता है ये इसको लेस स्टेबल बनाता है न्यूट्रल स्पीसीज के तुलना में तो ये इस इस केस में जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है और ये जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती जाती है टर्सरी से लेकर मिथाइल स्ट्रक्चर तक तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा इस केस में स्ट्रक्चर वो होगा टर्सरी फिर हम ले सकते हैं सेकेंडरी फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल अब यहीं पर अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहां रिवर्स हो जाएगा मिथाइल ग्रुप इस केस में सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है और जैसे जैसे हम टर्सरी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी इसकी कम होती जाएगी रिएक्टिविटी अब ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि टर्सरी क्यों मोर स्टेबल होता है और सेकेंडरी uh, उससे कम स्टेबल और प्राइमरी उससे कम और मिथाइल सबसे कम स्टेबल होता है इसका जो रीजन है वो ये है कि कार्बोनियम आयंस तब स्टेबलाइज किया जा सकता है वो फैक्टर उसे स्टेबलाइज करता है जो कि कार्बन uh, पर पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने में हेल्प करता है अब यहां हम केस लेने जैसे कि ये टर्सरी का जो केस है ये आर 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 और ये है पॉजिटिव तो यहां होगा क्या कि ये सभी आर एल्किल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो ये यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये रिड्यूस करने का काम करेंगे कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो और स्ट्रेंथ कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा डिस्पर्स होगा पूरे पूरे सिस्टम में तो यहां जो डिस्पर्सन की प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव चार्ज की वो ज्यादा है तो उससे होगा क्या कि ये कार्बन टर्सरी स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा जैसे जैसे ये एल्किल ग्रुप्स कम होते जाते हैं वैसे वैसे इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर घटता जाता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे इसका स्टेबिलिटी कम होता जाएगा यही रीजन है कि टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन के केस में पाया जाता है आइए देखते हैं कार्बोनाइंस क्या है कार्बोनाइंस निगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट या स्पीसीज है जो कि कैसे बनते हैं हेट्रोलिटिक फिशन जब होता है कोवलेंट बॉन्ड का जब कार्बन किसी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है तो जब वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 
ये वाई ये वाई लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो जब ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा तो इस केस में होगा क्या कि ये और यहां से बॉन्ड टूटा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गए और जो स्ट्रक्चर बना वो होगा नेगेटिव चार्ज प्लस वाई प्लस तो ये यहां पर भी कार्बन के पास तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये ये नॉर्मली हम देख सकते हैं इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह वर्क कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं वो लुइस बेस कहलाते हैं तो ये जो है नॉर्मली इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो लुइस बेस की तरह एक्ट करेगा अब यहां हम देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो sp3 थ्री हाइब्रिडाइज है और sp3 थ्री हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर हमें पता है किस तरह का स्ट्रक्चर रखता है पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर पिरामिडल स्ट्रक्चर तो ये कार्बन एन किस तरह का स्ट्रक्चर रखेगा पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें वो होगा ये कार्बन ये एक एल्किल ग्रुप ये दूसरा एल्किल ग्रुप और ये तीसरा एल्किल ग्रुप यह हम ले सकते हैं और इसके साथ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो यहां एग्जिस्ट करेगा तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हुआ इसका लोन पेयर के साथ वो हुआ पिरामिडल स्ट्रक्चर और यहां हम देख सकते हैं कि ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इसमें ये प्योर टेट्राहेड्रल नेचर का नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्सन है वो ज्यादा हाई नेचर का है किसके तुलना में बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन जो होता है उसके तुलना में ये हम कह सकते हैं उससे जो स्ट्रक्चर होता है वो हल्का से डिस्टॉर्ट हो जाता है और ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसा होगा पिरामिडल स्ट्रक्चर जिसमें कि एंगल जो होगा इन दोनों के बीच का जो टेट्राहाइड्रल जो एंगल किसी भी दो उसमें अगर हम देखें तो वो हमेशा टेट्राहाइड्रल से कम होगा स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन एटम है इसमें तीन बॉन्ड्स हैं और उसके अलावा इस पर एक नेगेटिव चार्ज है वो फैक्टर जो इस कार्बन एटम पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको रिड्यूस करने का काम करेंगे वो सभी फैक्टर क्या करेंगे इसको स्टेबिलाईज करेंगे हमें पता है कि जब एल्किल ग्रुप्स जुड़े होते हैं कार्बन पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लें सी ये टर्सरी स्ट्रक्चर अगर हो और ये नेगेटिव चार्ज हो ये जो एल्किल ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा कि यहां पर चार्ज की डेंसिटी और इंक्रीज करेगा कार्बन पर यहां पहले से ही एक चार्ज डेंसिटी हाई है और उस पर उसको ये और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो उससे होगा क्या कि ये स्टेबल ये और लेस स्टेबल हो जाएगा तो यहां पर इस केस में जो स्टेबिलिटी होती है वो कार्बोकेटाइन के ठीक रिवर्स हो जाती है वहां पर टर्सरी सबसे मोस्ट स्टेबल था यहां यहां जो स्ट्रक्चर होगा टर्सरी स्ट्रक्चर ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा तो यहां पर अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो वो होगा सी एस थ्री माइनस ये सबसे हाईली स्टेबल होगा फिर होगा प्राइमरी फिर सेकेंडरी 
और फिर टर्सरी यहीं पर अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो यहां पर टर्सरी सबसे हाईली रिएक्टिव होगा ये हो जाएगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर टर्सरी सबसे हाईली रिएक्टिव फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी और फिर सी एस थ्री माइनस जबकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे हाईली स्टेबल होगा सी एस थ्री माइनस फिर प्राइमरी सेकेंडरी और फिर टर्सरी फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीसीज हैं या न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स हैं जो तब बनते हैं जबकि कार्बन जब किसी एक ऐसे एटम के साथ जुड़ा रहता है कि बॉन्ड फिशन के समय दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं या होमोलिटिक फिशन जब होता है कार्बन बेस्ड बॉन्ड का और उस केस में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है कार्बन का वो कहलाता है फ्री रेडिकल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ये कार्बन ये किसी एटम से जुड़ा हुआ है ए अब ये सी और ए के बीच का जो बॉन्ड है वो ऐसे टूटे कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व हैं इस बॉन्ड को बनाने में उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए के साथ ए के पास चला जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बचा रहे तो तब जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कहलाएगा फ्री रेडिकल ये इसका जो डिनोशन होता है वो सी डॉट से डिनोट करते हैं फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एस पी टू नेचर का होता है एस पी टू हाइब्रिडाइज ये सिस्टम है एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता है कि एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन कौन सा स्ट्रक्चर रखता है प्लेनर स्ट्रक्चर यही से देता है प्लेनर स्ट्रक्चर ये प्लेनर स्ट्रक्चर इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें वो होगा ये कार्बन और इस कार्बन से अटैच्ड एक ही प्लेन में तीन ग्रुप्स ये हम ले लें जैसे तीन ग्रुप्स इसमें लगे हुए हैं और इन ग्रुप्स के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री और साथ में जो पी ऑर्बिटल है ये पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जो एग्जिस्ट करेगा इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो हम कह सकते हैं कि ये प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर है और ये ये पी ऑर्बिटल जिसमें कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है तो इसका स्ट्रक्चर प्लेनर हुआ फ्री रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी है वो ऐसे एग्जिस्ट करती है जैसे सबसे जो स्टेबल स्पीसीज होगा फ्री रेडिकल के केस में वो होगा टर्सरी इससे कम स्टेबल सेकेंडरी फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल अब अगर यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें रिएक्टिविटी तो रिएक्टिविटी सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा ये मिथाइल ग्रुप फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी ये जो स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल्स का वो टर्सरी के केस में इसलिए मोस्ट स्टेबल हो जाता है क्योंकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उसको स्टेबलाइज होने में मदद करता है और हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट टर्सरी के केस में सबसे हाईएस्ट होता है वहां पर सबसे ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं इसलिए टर्सरी सबसे मोस्ट स्टेबल हो गया फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल जहां पर सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं मिथाइल के केस में इसलिए मिथाइल फ्री रेडिकल हमेशा क्या होगा मोस्ट रिएक्टिव होगा ये फ्री रेडिकल्स न तो लुइस एसिड है और न ही लुइस बेस 
nor और इनके रिएक्टिविटी का मेन रीजन यही है कि यहां पर जो एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है वो इसे मोस्ट रिएक्टिव बना देता है 